，遭遇受死的手滑瞬间，几乎是每个铁齿人生中的一大阴影。没有经历过手滑的人，永远都不会理解这种五味杂陈又难以言状的感觉。网友们在网上分享自己的体验，诸如德国女澡堂结果不小心摔进去了，好奇心害死猫，一点也没错。截止别人的微博最怕手滑点赞，每次退出都要检查一遍我的赞，很严谨了。最可怕的瞬间手滑一下，社会性死亡。跟无数网友一样，我们都是瓜田里吃瓜的差。今天我们来盘点一下那些娱乐圈的大瓜。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。前段时间，杨洋迎来了三十岁的生日，从小帅到大的杨洋也是越来越有成熟魅力了。不过，晋升之余，网上竟还传出了杨洋和赵露思的恋情。有细心的网友发现，杨洋生日当天，赵露思也在某社交平台分享了一个生日蛋糕的照片。根据上面的“杨”和“兔子”一事，意有所指。恰好杨洋的庆生蛋糕中，在自己的人偶旁边放了赵露思最喜欢的兔子样式。更有福尔摩斯网友帮助，两人在某音乐平台上听同一个歌单。事实上，早在几个月前，就有八卦媒体爆料了超人气男星和流量小花之间关系非比寻常。从给出的线索来看，疑似就是杨洋和赵露思。再且是天。天下拍摄期间，杨洋和赵露思看起来关系非常不错，两人时常在片场打闹嬉戏。杨洋用手上演摸头杀，赵露思托起杨洋的下巴，甚至杨洋都能直接拿过赵露思的手机玩起来。恋情绯闻逐渐发酵之后，赵露思悄悄删了蛋糕图片，让不少吃瓜网友更加怀疑了。说起来，这些年与杨洋传过绯闻的女星还真不在少数，比如宋茜，当然是拍戏时认识的，当时被扒出各种情侣衫、情侣帽，还有一些亲密。互动，因此传出恋情绯闻。宋茜回国后，恰好也签约了杨洋所在的经纪公司，两人更是抬头不见低头见。杨洋和李沁被传分手时，称自己不接受姐弟恋，之后又说自己可以接受四岁之内。好巧不巧，宋茜刚好比杨洋大四岁，两人姐弟恋的传闻越来越真。还被媒体拍到同居的视频。零六年，杨洋拍《三生三世十里桃花》时，也被拍到宋茜前往探班，一时间双方粉丝吵得不可开交。杨洋发文疑似否认恋情，而宋茜也亲自否认了恋情传闻，闹得不欢而散。和宋茜的绯闻刚过，张天爱就登场了。两人在拍《从你的全世界路过》时相识，之后又一起合作了《舞动乾坤》。两人的同款背包，甚至有可能是同一件衣服领子的线头，以及各种细节都一模一样。当时还有知情人士爆料，称两人在一起有一段时间了，还是杨洋,洋追的张天爱。当初张天爱因为抢角色风波口碑大跌，疑似原定舞动乾坤女主是金晨，之后却被换成了张天爱，闹得沸沸扬扬。然而舞动乾坤扑得惨烈，杨洋,洋也被贴上油腻的标签。如今赵露思算得上是杨洋,洋的第五任绯闻女友了。仔细想想，杨洋,洋这些年的绯闻可算是没断过。不过杨洋,洋也从来都没有承认过。既然说到赵露思，那就不能不提她当年的手滑事件了。毕竟赵露思经常性手滑，大多已经见怪不怪了。比如去年十月左右，赵露思点赞了宋茜经营女神造型奇怪的帖子，相信很多网友都有看到。事后赵露思道歉，表示自己是手滑，给宋茜造成了困扰，很是对不起。相信很多网友同样也看到了那则道歉微博，同样还是去年十月份左右，网传一张赵露思表白肖战的图片曝光在网上之后。赵露思工作室随后声明称，图是伪造的。赵露思本人从未发过图里的言论。随后，赵露思点赞吴宣仪抢不过赵露思视频，接着把平台设置成仅自己可见。这样的操作也是直接刷新了网友们的认知。网友看到赵露思这样的行为之后，说道：“永远在手滑，永远被盗号，肯定不是被盗号，应该是切号切错了。”也有网友表示，今天一直在拍广告，是被盗号了，还评论了一堆自己的视频，盗号可耻。还有评论区说，每次都。被盗号的，不要到处发散经常手滑的洗脑包了。明明就只有这一次，上次手滑也只有一次。还有网友表示，所谓赵露思手滑点赞、转发和评论的时间段，赵露思本人都在拍摄广告，并没有拿手机，已确认不是本人，其他等官方澄清。一连点赞九条还评论自己，明显不是本人操作，吃瓜路人也麻烦，理智看待，盗号可耻。更是有部分网友表示道：抱歉造成误会，并不是本人操作，是被盗号。今天一直在拍。
牌商务，新增奇奇怪怪的点赞，还评论了二十天前的视频内容。真相究竟是怎样，难以知晓。但是不得不说的是，赵露思这样的经历次数稍微有点多，以至于很多网友是不太相信她的话。也有网友说，对她的好感都已经被败坏完了。只能说，作为公众人物，每次的行为都会被放大很多倍。不知道你对她的形象有没有改观呢？是真的手滑，还是被盗号了？在不知道真实情况之下，还是不要去谩骂一个人，毕竟伤害人的事情还是三思而后行。实际上，这种手滑情况并不少见，就连坐拥千万粉丝的女神迪丽热巴也会有手滑的时候。《本爸爸兄弟》第五季刚结束那会儿，迪丽热巴和鹿晗这对 CP 却热度不减，一举一动都备受关注。迪丽热巴曾发布了一条微博，两分钟后被删除。该微博分享了一个视频，视频的标题叫《鹿晗热巴很多甜蜜镜头未播出，被剪辑掉这么多》。节目组。你们两心不透吗？仅仅两分钟视频就被删掉，很多粉丝并没有看到这个视频的内容。后来视频的内容被曝光，是一个鹿晗和迪丽热巴拍摄跑男期间未播出镜头的图片集锦视频，里面的很多图片素材确实是大家都没见过，也从未在跑男里播出过的，而且照片的数量不少。差不多有二十张，很多图片中鹿晗和迪丽热巴的状态简直神同步，一起看手机，一起看书，或者两个人做相同的舞蹈动作，还有一起掐别人的痒痒肉。看过这个视频后，别说陆地夫妇的 CP 粉。就是普通的观众，想必也感受到了甜蜜活跃的气氛，所以不难理解当初为什么有那么多人支持鹿晗和迪丽热巴在一起，并且期待他们回归第六季的拍摄了。而迪丽热巴转发该视频的意义也非比寻常，在广大 CP 粉这么长时间的坚守，哪怕第五季节目结束后也没有放弃希望的紧要关头，这无疑是一颗加号满分的定心糖。不过随后，迪丽热巴经纪公司对秒杀事件做出回应，称她的微。微博被盗号了，本人正在国外拍摄广告，未登录微博。而且这条微博和迪丽热巴平时发布微博惯用的手机客户端完全不同。从热巴平时和男艺人的互动中可以看出，他不是会靠着绯闻和炒作去博眼球的人，所以此次应该就是被盗号了。毕竟热巴在和异性艺人来往时很注意分寸，很避嫌。不能否认的事实是，迪丽热巴对待工作既专业又充满魅力，为跑男增色不少，是值得我们喜欢的年轻艺人。杨幂一个手滑专业户，杨幂被一些网友称为“网瘾少女”，她还是娱乐圈出了名的手滑。有一次，网上流传的一段不雅视频，女主跟张碧晨长得有点像。后来，张碧晨的工作室立马发了声明澄清：“不要问小编要视频，小编还是个孩子。”本来事情就这么算了，没想到啊，传说中的手滑少女一孕傻三年的大米又出现了。她默默的在带着张碧晨话题求视频的微博下点了个赞。啊啊啊、故事大秘密，你还记得吗？你自己也曾经是不雅视频的受害者呢。话都说到这份上了，不得不提一下这些年大秘密的手滑历史 ：Angelababy 整容、秦岚变脸。张子萱 bonobo， 唐嫣黑料，说好的不看八卦的秘密，这点赞其他女艺人负面新闻的次数是不是稍微有点多？不过对于这些人家也都解释了，说出来你们可能不信，是点赞按钮先动的手。看了这些，也难怪一些网友称杨幂为“手滑少女”了。同样因为手滑而倒霉的还有谭松韵。去年松韵的经纪人就因为手滑点赞宋茜黑屏上了热搜，虽然当事人已经道歉，但是这件事也给谭松韵带来了不好的影响。谭松韵本人并没有对这件事情做出过多的回应，但是经纪人却手滑作妖。点赞了宋茜的黑屏，一时间引发了轩然大波。谭松韵的粉丝们纷纷评论，经纪人不敬业，他手滑点赞影响的是谭松韵。今年谭松韵虽然作品很多，演技也颇受认可，但是却也因为母亲的事情多少有点低沉。关键时期，经纪人手滑又给谭松韵招了一波黑，宋茜的粉丝们也紧追不舍，为自家 idol 奋力打榜，却因对家经纪人手滑，让粉丝们的心情受到了影响。到目前为止，谭松韵的经纪人已经在平台。上道歉，对于这件事是故意为之还是手滑，似乎只有当事人清楚了。除此之外，唐嫣也有手滑的时候。有网友称，追完《三生三世十里桃花》，要是把杨幂换成唐嫣，肯定会从开头看到结尾。随后，唐嫣工作室发声明澄清，称于二零一七年三月二日二十一点四十八分，非我工作室人员转发了一条微博，现已删除。经查证，我工作室微博账号被盗，现已提交新浪处理。但是。
。这到底是不是真的被盗号了，就颇费思量了。娱乐圈手滑点赞的事情数不胜数，似乎每一个艺人、经纪人都被这样的事情困扰过。希望各位大咖们网上冲浪时不要走神呀，毕竟作为公众人物，手滑点赞、发表不当的言论就会引起轩然大波呢。因此，公众人物似乎还没有小编我自由呢。哈哈哈哈。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。